हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो साइंस के एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है अब तक हमारे हो चुके हैं फोर्टीन चैप्टर कंप्लीट और आज हम कर रहे हैं लास्ट सेकंड चैप्टर तो जल्दी आपका पूरा जो सिलेबस के एमसीक्यू है ख़त्म हो जाने वाला है सो आई होप कि आपने सारी वीडियोस देखा होगा अगर नहीं देखा है तो चैनल में प्ले बनी हुई है क्लास टेन साइंस एम के नाम से तो आप वहाँ से भी सारे चैप्टर के एम को अटैम्प्ट कर सकते हैं और स्पेशली बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फिफ्टीन जो कि है आर इन्वामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एम के हिसाब से देखें तो क्योंकि ये इस चैप्टर से जो एम सी क्यू आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम से ही पूछते हैं और ज़्यादातर इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन से द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वामेंट इज नोन एज इन्वामेंट की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है तो किसी मतलब इन्वामेंट की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम कहा जाता है बाकी इकोसिस्टम की डेफिनेशन जब मैंने आपको नोट्स कराया था वो सारी चीज़ें उसके अंदर अंदर क्या क्या होता है वो सब कुछ मैंने कवर कराया हुआ है तो अगर आपने नोट्स की वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सेकेंड ग्रीन प्लांट्स एंड एलगी आर दी एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन प्लांट और जो एलगी हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं प्रोड्यूसर डिकम्पोजर या फिर कंपोजर तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर प्रोड्यूसर होते हैं कंज्यूमर होते हैं डिकम्पोजर होते हैं तो ग्रीन प्लांट्स ऑफ कोर्स आपको आपको पता है कि प्रोड्यूसर होने चाहिए बट एलगी के बारे में सो दट कि कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं बट ऐसा नहीं होना है आपको क्योंकि एलगी भी क्या है आपका प्रोड्यूसर है ये भी ग्रीन कलर के होते हैं और ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं सो आपका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है द फूड चैन कंसिस्ट ऑफ फूड चैन के अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है फूड चेन सन है प्रोड्यूसर है कंज्यूमर है ऑल ऑफ दी अब है तो आपको पता है फूड चेन क्या पर्टिकुलर होता है कि एक जो चीज़ है वो दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो एनर्जी सबसे मतलब हर चीज़ के लिए एनर्जी हमें सन देता है सन के एनर्जी को यूज़ करता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो भी बनाता है उसको हम कंज्यूमर जो है हम लोग खाते हैं तो ये सब फूड चैन है ये तीनों के तीनों हैं इसलिए ऑल ऑफ दी अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर है ओजोन इज अ मोलिक्यूल फॉर्म बाई डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन ओजोन आपका एक मोलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के कितने एटम से मिलकर बना होता है तो ओजोन की जो फॉर्मेशन उसका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज ओ थ्री तो यहाँ पर बात करें तो ओजोन इज अ मोलिक्यूल फॉर्म बाई थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इकोसिस्टम आपके दो हैं एक तो नेचुरल हो गया एक आर्टिफिशियल हो गया नेचुरली जो चीजें होती हैं वो ठीक है लेकिन यहाँ पर बात करें अगर क्रॉप फील्ड के बारे में तो क्रॉप फील्ड आपका आर्टिफिशियल इको होगा क्यों क्योंकि इसके अंदर जो क्रॉप फील्ड है वो आपका क्या होता है एक एग्रीकल्चर लैंड होता है जो कि ह्यूमन खुद क्रिएट करता है तो इसीलिए हम क्रॉप फील्ड को आर्टिफिशियल इको के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉफिक लेबल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय एक फूड चैन में जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेबल होता है उसमें जो है हमेशा किस मतलब कि किन को इंक्लूड किया जाता है तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि फर्स्ट लेवल पे तो आपका डेफिनेटली कौन होगा फर्स्ट लेवल पे हमेशा प्लांट होंगे प्लांट के बाद उसके बाद प्लांट को खाएगा कौन कोई हार्बी बोर्स खाएगा इस हार्बी बोर्स को कौन खाएगा आपका कार्नी बोर्स होगा और वही आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल लेवल होगा तो आपका सिक्स का ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फूड चैन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी पहुंचती है वो कितनी पहुंच रही है फाइव किलो जोल वॉट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल तो प्रोड्यूसर लेवल पे जो है कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ फाइव लेवल का पूरा हमें फूड चैन दिख रहा है तो इसमें से इन लोगों ने कहा कि फोर्थ लेवल पे इसको कितना मिल रहा है फाइव किलो जूल जो है वो एनर्जी मिल रही है तो अगर टेन परसेंट लॉ के अकॉर्डिंग यही तो है कि जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे नाइन्टी परसेंट तो वेस्ट ही हो जाता है टेन परसेंट ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होता है तो अगर इसका फाइव किलो जूल है इसका फिफ्टी रहा होगा क्योंकि फिफ्टी का टेन परसेंट इसका फाइव रहा होगा और इसका क्या रहेगा फाइव तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर एट है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द फूड चैन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट हाइयर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन जो फूड चैन में होता है ना वो हमेशा इंक्रीजिंग अमाउंट में होता है एनर्जी की बात कर रहे हैं तो
तो उस चीज को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है तो दैट इज और बायो मैग्निफिकेशन बायो मैग्निफिकेशन के टर्म्स वगैरह भी याद करने हैं और आपका अगर ऑप्शन पूछेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू ओजोन में जो डिप्लेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है तो ओजोन में डिप्लेशन होने का मेन कारण है सी एफ सी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से हो रहा है हालांकि ये सारी चीज़ें भी जो है सही नहीं है लेकिन फिर भी ये सारी जो चीज़ें ओजोन को इफेक्ट नहीं करती अभी पोल्यूशन तो फैलाती हैं लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम ओजोन से कनेक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर टेन है इन एन इको सिस्टम द टेन परसेंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्होंने कहा है कि जो आपका इको सिस्टम में टेन परसेंट एनर्जी जो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में तो वो किस एनर्जी के फॉर्म में होता है ये आपको बताना है तो वो होता है आपका केमिकल एनर्जी के फॉर्म में तो इसलिए आपका टेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन फूड चेन में जो नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल की ना एक लिमिट होती है चार से पांच मैक्स टू मैक्स आपने फाइव देखा होगा उससे ज्यादा देखने को ही नहीं मिलेगा वैसे तो थ्री टू फोर सबसे सही फूड चैन होता है तो किसकी वजह से जो है फूड चैन इतना ज्यादा लंबा नहीं जाता क्यों क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रही है इसी की वजह से ज्यादा लेवल के फूड चैन पॉसिबल नहीं हो सकते तो इसलिए आपका इलेवन क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई ऑल द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो सोलर रेडिएशन आता है उसमें से कितना परसेंट जो है प्लांट ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई uh, कई सारे एग्जाम में जो आपको देखने को मिलते हैं तो आपको बता दें और कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो टेन परसेंट वाले से इसको कंफ्यूज कर देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना अगर हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन जो प्लांट कितना एब्जॉर्ब करती है तो दैट इज ओनली वन परसेंट तो ट्वेल्थ का आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है वन परसेंट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वॉट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चैन अगर इस फूड चैन में से हम क्या कर दें डियर को हिरन को हटा दें तो इस केसेस में क्या होगा इस केसेस में ये होगा कि टाइगर को तो खाना मिलेगा नहीं और ग्रास पड़ा हुआ ही रहेगा तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस तो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी फूड चेन में से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अगर आप हटा दोगे ना तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा तो ये जो चीजें हैं इनको भी आपको अच्छे तरीके से थ्योरी फॉर्म में भी अगर टू थ्री मार्क्स में पूछ लेते हैं तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना आना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपका द डीकम्पोजर इन एन इको जो डी होते हैं वो इको में क्या काम करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इन ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम उसको मिट्टी में मिलाने का काम उनका है डी का है तो इसलिए आपका ये काफी इंपॉर्टेंट होता है डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज बिकॉज जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स हैं उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि वो बने होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से जो कि इजिली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से इसी वजह से कहा जाता है कि हमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स को यूज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट कई बार बैन लगाती है बट फिर भी जो पब्लिक है शायद से उसको यूज करने में इतनी आंधी हो चुकी है कि हम जो है उस चीज को मना नहीं कर पाते इतनी बार प्लास्टिक बैन होता है पॉलिथीन बैन होते हैं बट स्टिल जो है पब्लिक बहुत ज्यादा यूज करती है बट एज ए स्टूडेंट एज ए अच्छे सिटीजन होने के नाते हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए तो हम यूज क्यों नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि आपके ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इको सिस्टम इज ऑलवेज फ्लो ऑफ एनर्जी जो किसी भी इको सिस्टम में कैसा होता है क्या वो यूनि डायरेक्शन होता है बाई डायरेक्शन होता है मल्टी डायरेक्शन होती है या फिर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता ही नहीं है तो यहाँ पर हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ क्योंकि आपको भी पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो आपका प्रोड्यूसर से क्या कहाँ पे जाता है कंज्यूमर में जाता है तो ये सारा ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि वो यहीं से यहीं जाएगा ऐसा नहीं है कि इसमें से इसमें एनर्जी ट्रांसफर जाएगा दैट कैन नॉट बी पॉसिबल तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हाइयर ट्रॉफिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू लोअर ट्रॉफिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट जो हाइयर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म को वो खा लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ना बहुत सारे फूड चैन मिक्स हो जाते हैं फूड चैन का जो पूरा का पूरा कलेक्शन हो जाता है ना तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं फूड वेब कहते हैं तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना भी होगा एम
जो है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है मतलब ले देखिए आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है जो कि इजिली जो आपका है बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होगा पेपर हो जाएगा कॉटन के लीडो तो जाएंगे कॉटन भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर बात करें डी तो ये आपका ठीक होगा और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डीडीटी आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है और जिसका फुल फॉर्म होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन तो इसका फुल फॉर्म भी आप दे, आ, देख सकते हो क्या पता कभी पूछ ले तो आप तो आपका क्या है एक मतलब पेस्टिसाइड की तरह से यूज करते हैं तो और जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अब इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है प्लास्टिक हो गया पॉलिथीन हो गया ये बायोडिग्रेडेबल हो ही नहीं सकती नॉन बायोडिग्रेडेबल है ग्लास भी आपका उसी के अंदर चला जाता है तो प्लांट्स आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव एक्सपोजर टू ह्यूमन टू यू वी रेज रिजल्ट इन अगर एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए ह्यूमन के में यू वी रेज से जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का काम ओजोन करती है लेकिन ओजोन में डिप्लेशन होने की वजह से वो क्या है धीरे धीरे अर्थ पे पहुंच रहा है और पब्लिक को नुकसान दे रहा है तो इसमें से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है सबसे पहले तो आपको इन्होंने चार नॉर्मली दे दिया कि ये सारी चीजें अगेन उन्होंने ऑप्शन दिया है कि कौन सा ठीक होगा फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑल इस तरीके तो सबसे पहले इन चीजों को देखना पड़ेगा कि यू रेस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डैमेज टू इम्यून सिस्टम बिल्कुल हो सकता है डैमेज टू लंग्स यू रेस से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है उसके बाद आगे चलते हैं स्किन कैंसर डेफिनेटली इससे हो सकता है पेप्टिक कैंसर इससे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं यूवी रेस की वजह से और ये आपको किस में दिख रहा है सी ऑप्शन में तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये थे आपके ट्वेंटी क्वेश्चन आई होप कि आपने सीरीज को एंजॉय किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जो स्कोर है वो ऑनेस्टली आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि पता चल सके कि आप जो है कितने पानी में हो